హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విక్టోరియాస్ నెంబర్ వన్ సూపర్ రెసిపీస్ అండ్ సూపర్ హెల్త్ టిప్స్ ఈరోజు నేను మీకు వెనీలా స్పాంజ్ కేక్ని ఎలా తయారు చేయాలో అది కూడా రైస్ ఫ్లోర్ తోటి చూపించేస్తాను మరి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు లెట్స్ గో హ్యాడ్ ఇది ఒక్కసారి చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్ళీ ఇంకా వేరే కేక్స్ వద్దే వద్దంటారు మైద అసలే ముట్టరు ఓకేనా సో రైస్ ఫ్లోర్ తోటి చాలా బాగుంది ఇట్స్ అ ఫస్ట్ ట్రయల్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఇట్ టర్న్ అవుట్ రియలీ గుడ్ ఫీ ఆల్సో లైక్ డిట్ మొదటిగా ఒక మిక్సీ జాని తీసుకొని దాంట్లో ఒక త్రీ ఎగ్స్ని పగలు కొట్టి వేసి ఆ తర్వాత మనము కొంచెం షుగర్ని దాంట్లోకి బేకింగ్ పౌడర్ని కొంచెం అండ్ బేకింగ్ సోడాని కొంచెం వేసుకుందాం అంటే పించ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ని వేసుకుంటే పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడాని వేసుకోవాలి ఓకేనా సో దాంట్లోకి నేను కరగబెట్టిన బటర్ని ఇదిగో వేసేసాను ఆ తర్వాత దాంట్లోకి వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ని కూడా వేసేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము దీంట్లోకి రైస్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు గ్రైండ్ చేద్దాం బాగా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బయటికి తీసుకొని ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది కన్సిస్టెన్సీ సో దీంట్లోకి మెల్లి మెల్లిగా మనము ఒక వన్ కప్ ఆఫ్ రైస్ ని వేసుకుంటాం ఓకేనా చూస్తున్నారు కదా ఇదిగోండి సో ఫైనల్ గా ఇలా మెల్లి మెల్లిగా కొంచెం కొంచెం వేస్తూ తిప్పాలి ఆ తర్వాత ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేటట్టు చూసుకొని బేకింగ్ ట్రేస్ ని తీసుకొని దాంట్లో కింద బటర్ పేపర్ కానీ లేదా ఆయిల్ తోటి గ్రీస్ చేసుకోండి లేదా ఘీ తోటి గ్రీస్ చేసుకొని దాంట్లోకి ఈ మిక్చర్ని వేసేద్దాం వేసే ఒకసారి రెండు సార్లు ట్యాప్ చేసుకుందాం సో దట్ బబుల్స్ ఉండకుండా ఉంటాయన్నమాట దాంట్లోకి మనము వేసుకుని పోయే ముందు వెనీలా స్పాంజ్ బటర్ కేక్ కదండి వెనీలాని అలాగే ఇలాచీ పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనీలాని వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసి మిక్స్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత బేకింగ్ ట్రేస్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకేనా చూస్తున్నారు కదా ఇదిగో ఇలా బాగా మిక్స్ చేస్తే ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తుంది ఆ తర్వాత బేకింగ్ టేస్ట్లోకి తీసేసుకున్నాం ఈ ప్రొసీజర్ చెప్పేశాను కదండి ఇప్పుడు మనము మైక్రో ఓవెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రీహీట్ చేసుకుందాం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఓకేనా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ప్రీహీట్ టు టెన్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత ఆ ప్రీహీటెడ్ దాంట్లోకి టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని ప్లేస్ చేసేద్దాం ఓకేనా నేను ఇంకొకటి చేస్తున్నాను ఒకటి దాని మీద ఒకటి స్టవ్ మీద చేస్తున్నాను ఇదిగో ఇలా వాటర్ లైట్గా పోసి ఒక స్టాండ్ పెట్టి దాన్ని దాంట్లో స్టవ్ మీద పెట్టేసి తర్వాత మూత పెట్టేసుకుందాం అంతే సింపుల్ దీన్ని ఓవెన్లో పెట్టేసి ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మీద ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పెట్టేసుకుందాం అండ్ స్టవ్ మీద ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ దీన్ని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద చేసేసుకుందాం ఓకేనా ఇదిగో ఇలా వచ్చేస్తుంది రెండిటి రిజల్ట్ ఇలాగే ఉంది సో చాలా ఎమ్ ఎమ్మిగా ఉంది ఇదిగోండి హాట్ ఉంది ఇంకా సో దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి ఇలా ట్యాప్ చేస్తే ఇలా పడిపోతుంది అండ్ దెన్ యూ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఓవర్ అండ్ యూ కెన్ రియలీ ఎంజాయ్ పైన ఒకవేళ టూ రేయర్స్ ఫామ్ చేసి కేక్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం దాన్ని కట్ చేసుకొని ఈక్వల్గా ఎదుగో ఇలా దెన్ యూ కెన్ ఆఫ్టర్ కే ఆ స్టవ్ మీద ఇది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని దీని మీద ప్లేస్ చేసేసి క్రీమ్ అప్లై చేస్తే చేసుకోండి లేదా అలాగే తింటా అంటే తినేసేది చాలా ఎమ్మిగా ఉంది ఇలా డైరెక్ట్గా తిన్నా కానీ స్పాంజ్ కేక్ లాగా చూస్తున్నారు కదా ఎంత విడివిడిగా పొరలు పొరలుగా ఎంత బాగుందో రియలీ ఎంజాయ్ You want to eat this cake? Nice cake. Um, it's yummy. I like this. Mm-hmm. Very nice. You liked it? She liked it. There, another cake. She's asking for it. Yoo, yummy, yummy cake. Fiona, we're going to have one cake. Me and Fiona has done this cake. ైట్ ఇట్ ఈస్ విత్ రైస్ ఫ్లోర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఈట్ మైదా ఎనీ మోర్ బికాస్ ఐ లైక్ 
the rice cake more than anything else. Whoa!